नमस्कार अभी वेलकम बैक टू मई चाने साइलीला व्लाग्स इवाचे मनमीं सिमेंट क्ला मंच प्लांटर तैयारकंदी मनम प्लांटर रेडी चुस्कानी ने सैजु डबा दीक चूँ इंत पड़व पड़वो वे वेडल इलाेपे स्क्वे षेप अंत इप्ड मैं प्लांटर ने मनमे रेडी चुस्कटी मन को नचिन सैजु मनमे प्लेसो पेवालो दाखिल तगट मनमुख डबा ने तीस दिन दीक तरवा नैक्स्ट एम चेयरेंटे क्ला अंडी नीत पात पात टवल काटन टवलों को दीकना सिल्दी एंकंटे सिल सिमेंट अतक काबी सिल मैं टी शर्ट्स यानी नईटी क्लाइन सर लुंगील यानी एलावना काटन क्लावाली अच्छे ने नाग मूल इला कदा इप्ड मन को दी वैसा इला एक्सट्रा अदा इला एक्सट्रा अच्छे एडजील मन कटा दी कवर अट्ठे मन को क्ला उ दी कटा अंत मन की षेप मूल काबी मूल फस्ट कटेला फोर सैड इला कटी मन तीसकने क्ला पलचा उ रे पोरल वेसकोवच्छ लेदा पात बेडी लाटी अला उन्ना क्ला सरपतदी तिखे इंका इंकोटे मैं टवल्स कोई मंदा उठाई कदा अला टवल्स अना सर सिंगि लाइन वस्ते सरपोदी का इन ने कोई पलचा उदी टवल इध रूम पोरल वेवाल मन रूक्वल लेकिन सर अंको तक कटेकोवन मन को प्लांटर मत रेडी अना किंद कुल कुल वस्ताई काबी इन मैं हाँ पेटे वस्तम एक्व तक अला टाइप इध अला उ अंत मन मन को सबी को दिगड़ना अद अंद बहुत इला कटक तरवा मन की तस्कटो दानी वे चूस इंका कोई पेदी इट सैड चूस्ते इंका कोई कटेकोवच्छ टू इंच कटे इंका मन रौंड टू इंच इला इंटर क्ला दाटी इपड़ी सिमेंट दी रखा चयी फस्ट बेसीक मन वेरईटी चुस्को दीन तरह चाल डिजन डिजन उठाई नीन चसा चूपा लास्ट वीडियो लास्ट चूपा सोलापूर् बेडी सेंटर चूँ वोट नात भी अभी सिंगि लाइन वस्तने सरपैंदी मं मंदी दाखिल नैन इंत कुंडी चसान इंत बकेट के चाल बच्चे फोर इयर्स कैसा इप्ड मल्ल वे चूस्टा इपड़ ओके इंत सैजे कावाल वीदी इला उ चूँ मेरे से ईडिया वस्तु इपड़ी करेक्टी इंका मन को मन को नच्चा वेरे वेरे रखा इदे फस्ट अ दी मध्य मन को ड्रैनेज हॉल उ कुंडी अंत चुटाबी दाने कोसम मध्य इला हॉल चुस्काली इंका हॉल चुस्कूँसारी मन सिमेंट तड़पना ओको सारी हॉल अने अटू रावी वस्ते मन एम चेयर मल्ल मल्ल कु मत प्लांट रेडी अना मन हॉल चुस्की नो प्राब्लम एम भयपड़वल अवसर लेकु सेंटर को चिंदा ओके रे मन मल्लूस इप्ड नैक्स्ट स्टेपेम चेयर मन को पकेको इलांट पात बके बकेटना यदा प्लास्टिक दीको दीं चेयर सिमे मैं कुंडील दाखट सिमेंट वेवाली अच्छे इधे मुद्दी मन 
చేతులకు బ్యాజ్లైన్ పెట్టుకోవాలండి ఎందుకు అని అంటే బ్యాజ్లైన్ కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ సిమెంట్ కదా చెయ్యి అంత ఖరాబ్ అవుతుందండి దానికనేసి మనం కొంచెం బ్యాజ్లైన్ ఇలా రెండు చేతులకు మొత్తం రుద్దుకోవాలండి కొబ్బరి నూనె అయినా సరే ఎందుకంటే కడిగేటప్పుడు తొందర పోతుంది లేదంటే మంట పుడుతుంది మనకు అలవాటు లేని వాళ్ళం కదా ఇలా బ్యాజ్లైన్ రుద్దుకున్న తర్వాత అండి మనము ఏదన్నా మనకు ప్లాస్టిక్ కానీ ఇలాంటి మనము ఇలాంటి గ్లౌజ్ కానీ ఏదన్నా ఒక గ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు అండి రెండు చేతులకు అయితే నాకు రెండు చేతులకు వేసుకుంటే కొంచెం కన్వీనియంట్గా లే ఉండట్లేదండి అందుకని నేను ఒక చేతికి వేసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిమెంట్ని దీంట్లోకి పోసేసుకోవాలండి ఇది మనం వాటర్ తాగే గ్లాస్ తోటి ఒక పెద్ద గ్లాస్ను ప్లేస్ మళ్ళీ దాంట్లో సగం పడ పడుతుందండి ఒక ప్లాంటర్కి ఇంత వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అండి మనము దీంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే క్లాత్ తడిసేటట్టుగా అండి ఇంచుమించుగా మనకు ఈజీగా తెలవాలంటే దోశ పిండిలాగా ఉండాలండి ఎందుకంటే క్లాత్ ఇందులో ముంచితే మునిగేటట్టుగా ఉండాలి కొంచెం పోసినాక ఒక్కోసారి మళ్ళీ ఎక్కువ నీళ్ళు అయితే కష్టం కదా ఇలా కలిపి చూసుకోవాలండి సరిపోతుందండి ఇంత వేసుకో ఇంత అంటే క్లాత్ అందులో సిమెంట్లో పెట్టినప్పుడు మంచిగా తడవాలి ఇంకా ఇంట్లో ఇసుక ఏం కలపక్కర్లేదండి ఓన్లీ సిమెంటే మనకు నచ్చినట్టు ఏ షేప్ అవసరం ఉంటే ఆ షేప్ అందంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ నేను చేయాలంటే ఈ రెండు పూరలు ఉంది కదా రెండు పూరలని ఇలా ముంచేసేయాలండి ఇందుట్లో మొత్తం తడవాలి ఈ సిమెంట్లో ఈ క్లాత్ అంతా తడిసిపోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ అంతా ఇట్లా ఒకవేళ తక్కువైంది అనుకోండి సిమెంటు ఒక్కోసారి మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు అండి క్లాత్ వేసినాక మనకు తడవలేదు అనుకోండి మళ్ళీ కొంచెం సిమెంటు కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా చేస్తుంటే తెలుస్తుంటుందండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్ కరెక్ట్ జరిపింది చూడండి ఇంత కుండీకి ఇంకా సిమెంట్ కలిపేటప్పుడు కూడా అండి ఇందుట్లో కొంచెం ఉండల్లాగా రౌండ్గా ఉంటాయి అవి రాకుండా కొంచెం చేయితోటి ఇలా కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలండి తొందరగా అయిపోతుందండి ఇది కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలా మరి ఈ ఎండలో కూడా పెట్టొద్దు ఇది రెడీ అయినాక కూడా ఓకేనండి తడిసింది ఇది మంచిగా ఎదురండి ఇలా తడవాల క్లాత్ ఇలా తడిసినాక ఇది పక్కకి పెట్టుకొని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చేతిలో కొంచెం సిమెంటు ఉంది కదా ఈ వాటర్లో అద్దుకొని ఇప్పుడు ఈ బాక్స్కి ఏం చేయాలంటే మనము మనకి దీనికే డైరెక్ట్ వేసినాం అనుకోండి ఆ క్లాత్ మనం అంటుకుపోతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఒక కవర్ తీసుకోవాలండి దీనికి సరిపడ అంటే మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దానికి సరిపడ కవర్ తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ బాక్స్ని ఈ కవర్కి ఇలా తొడిగేసేయాలి మొత్తం ఒకటే ఇంత పెద్ద కవర్ లేదనుకోండి మనం రెండు కవర్లు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది కంపల్సరీ అండి కవరు మనం దేనికైతే వేసుకుంటున్నామో దానికి కవర్ స్టీల్ డబ్బాలకు వేయచ్చు ప్లాస్టిక్ డబ్బాకి వేయచ్చు దేనికైనా మనం మనకు నచ్చిన దానికి వేయచ్చు కానీ కవర్ మాత్రం ఉండాలి కవర్ లేదనుకోండి దానికి అతుక్కుపోతుంది తీసిన రోజు కష్టమవుతుంది మనకు మళ్ళీ రాదు అసలు నాకు తెలిసి ఆ క్లాత్ అనేది దీనికి అతుక్కుపోతుంది మొత్తం ఎక్స్ట్రా ఉన్నదంతా ఇట్లా లోపలికి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలండి చేసేసుకొని అంటే ఒకవేళ కవర్ పెద్దగా ఉండి మనం రెండు కవర్లు పెట్టినాం అనుకోండి ఒక క్లాత్ తోటి దీన్ని ఇలా ఒక చిన్న దారం తోట అన్న క్లాత్ తోట అన్న ఇలా కట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకి ఇది కరెక్ట్గా సరిపోయింది కాబట్టి ఇంకా దీనికి నేను ఏం కట్టట్లేదు ఈ నెక్స్ట్ ఈ క్లాత్ తీసేసుకొని దీని పైన వేసుకోవడమేనండి ఒక్కసారి ఇలా అనుకోవాలి క్లాత్ని సాఫ్గా ఎక్కువ ఉంటే కిందికి జారిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ లైట్ ఎక్కువ కూడా మళ్ళీ మొత్తం బోనియొద్దు మీడియం ఇట్లా తీసేసుకొని ఇది చూసుకుంటూ మన బాక్స్కి చూసుకుంటూ జరుపుకోవాలండి ఎట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది ఎట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంటుంది కదా ఇప్పుడు సరిపోయిందండి సరిపోయినాక ఏం చేయాలంటే ఈ ఫ్రిల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఈ ఫ్రిల్స్ తోటి ఈ ఈ కుండీకి మనకి ఇప్పుడు అందం అన్నట్టు దీనికి అయితే మనకి ఎక్కువ పెద్దగా చిన్నగా కావాలనుకోండి ఒకసారి ఇలా అనుకోవచ్చు అండి ఇట్లాగా 
ఇంకేమన్నా మన దాని అంతలకు అవి వచ్చినాయే కాకుండా మనకేమన్నా కొంచెం పెద్దగా చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే మాత్రము ఇట్లాగా అనుకోవచ్చు ఎక్కడన్నా తక్కువ ఇక్కడ చూడండి రాలేదు కొంచెము ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఇలా లూజ్ చేసి ఇట్లా వచ్చేస్తాయి ఇంతే నీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండి కొంచెం షేడ్ ఏరియా లాగా నీ అంటే అంత ఎండ కాకుండా అంత నీడ కాకుండా మీడియం ఉన్న దగ్గర మనకు అక్క ఆ ప్లేస్లో దీన్ని ఉంచాలండి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా అని చూడాలండి చూసినప్పుడు ఈజీగానే వస్తుంది అంటే తీయాలి ఒక్కోసారి వర్షం వచ్చి వెదర్ బాగా చల్లగా ఉంటే ఇంకా కొంచెం ఒక వన్ డే ఎక్కువనే పడుతుందండి ఏం కాదు ఇంకొక రోజు ఎక్కువ ఉంచినా ఏం కాదు కానీ కాకముందు మాత్రం తీస్తే రాదు మనకు అది పగిలిపోతుంది కాబట్టి అయినాకనే తీయాలండి ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇలానే పెట్టాలండి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఎండ మంచిగా ఉంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు లేదు అంటే ఇంకొక వన్ డే ఎక్కువ పెట్టినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే దగ్గర దగ్గర టూ డేస్ అయ్యింది ఉందండి మీకు చూపిస్తాను ఆల్రెడీ నేను చేసింది ఉందండి ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు అయింది అదే సేమ్ సైజు డబ్బా అండి ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే వేసుకున్నామో అదే సైజు డబ్బా అయితే మనము కొంచెం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత అండి దీని మీద నీళ్లు జల్లుకుంటూ ఉండాలండి టూ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి నీళ్లు జల్లుకుంటూ ఉండాలి ఇక చూడండి ఇలా ఇలా అవుతుంది దీన్ని మనము నిదానంగా తీయాలి ఇంకా దీన్ని ఏంటంటే ఇట్లా ఉల్టా తీసేసుకో తెలుగు ఇక్కడ చూడండి ఇలా వచ్చేసింది ఇక్కడ ఏదన్నా సిమెంట్ ఉంటే కొంచెం ఇలా తీసేసి ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ కొంచెం జాగ్రత్తగా తీయాలండి కొంచెం జాగ్రత్తగా అండి ఇప్పుడు మాత్రము తీసేటప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది అది ఇదిగోండి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి సిమెంట్ కొంచెం కలుపుకోవాలండి వాటర్లో వేసేసి కొంచెం సిమెంట్ వాటర్లో వేసి కలుపుకొని ఇంకా గట్టిగా కావడానికి కుండి అనేది ఇంతకుముందు తడుపుకున్నట్టే సిమెంట్ మళ్ళీ తడుపుకోవాలండి కొంచెము తడుపుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇట్లా బ్రష్ ఒక బ్రష్ తీసుకొని దీంట్లో మనం ఏం చేయాలో మంచిగా దీనికి ఇలా వేయాలండి వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే సెక్ ఇప్పుడు కుండి అనేది చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది ఇంకా కుండికి మొత్తం వేసేయాలండి ఇలానే లోపల సైడు బేటి సైడు పెయింట్ వేసినట్టే వేసేయాలి ఇక అంతా ఈ పైన ఇలా లోపల అంతా అడుగు భాగాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఇంకా అసలు ఇప్పుడు ఇట్లా వేస్తాం కదండి రెండో కోటింగు ఎంత గట్టిగా అవుతుందో కుండి ఇక మనకు బయట దొరికే సిమెంట్ కుండీలలాగా అవుతుంది అంత గట్టిగా అవుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం పెయింట్ వేస్తాం కదా ఇంకా అప్పుడు అసలు కింద పడి వేసిన పగలను అంత గట్టిగా అయిపోతుంది అంత పీల్ చేసుకుని చూడండి సిమెంట్ కదా ఆల్రెడీ అది మళ్ళీ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ పక్క కెట్టాలండి ఇలాగనే పక్క కెట్టి ఈ సిమెంట్ అంతా ఆరిపోయిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి దీనికి సిమెంట్ నీళ్ళు అంతా పెయింట్ లాగా వేసుకున్నాం కదండి వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆగాలండి అయితే ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత కొంచెం ఎండుతుంది ఎండిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు చల్లాలండి అంటే కుండి ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది అన్నట్టు దీన్ని కూడా పక్కెట్టేసుకుందామండి ఇంకా ఆల్రెడీ సిమెంట్ వేసి ఎండినవి రెడీ అయినాయి చూడండి ఇవి ఎంత బాగున్నాయి చిన్నది ఇది టీ గ్లాస్కి పోసానండి మనం టీ తాగుతాం చూడండి ఆ టీ గ్లాస్కి ఇదేమో వాటర్ తాగే గ్లాస్ కోసాను అంటే ఒకటి టీ గ్లాసు ఒకటి వాటర్ గ్లాస్కి పోస్తే ఈ సైజు వచ్చి బుడ్డి బుడ్డివి చేద్దామని చేశాను ఎంత గట్టిగా అయినాయి చూడండి మీరే చాలా స్ట్రాంగ్గా గట్టిగా అవుతాయండి ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ఆ రెండు స్టెప్పులు అయిపోయినాక ఇది మూడో స్టెప్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇక చూడండి ఈ నొక్కులు అనేది మనకి ఇష్ట మనకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా వస్తాయండి ఇంకా ఇది ఇలా కూడా రావద్దు ఖాళీగానే ఉండాలంటే ఇంకా క్లాత్ను బాక్స్ అనేది క్లాత్ను చిన్న కట్ చేసుకుంటే అలా వస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుందండి ఇది ఒక డిజైన్ లాగా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీనికి మనకు నచ్చిన కలర్ ఏదన్నా పెయింట్ చేసుకోవాలండి పెయింట్ చేసుకుంటే ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది చూడ్డానికి కూడా అందంగా ఉంటుంది అయితే పెయింట్ కూడా అండి ఇలాంటి స్ప్రే బాటిల్ తోటి స్ప్రే చేయవచ్చు లేదా మనము బాక్స్ ఉంటుంది కదా వార్నిస్ అంటాం కదా అది తీసుకొచ్చి బ్రష్ తోటైనా కూడా వేసుకోవచ్చు 
కొంచెం దూరం పెట్టాలండి ఇలా స్ప్రే చేయాలి స్ప్రే చేసేటప్పుడు కూడా అండి కింద ఏదన్నా పెట్టాలి అక్కడ అంత పడుతుంది కాబట్టి మనకు నచ్చిన కలర్ స్ప్రే చేయి ఇది గోల్డ్ కలర్ అండి చిన్నవి కదా ఇది ఏదన్నా సక్లెంట్స్ పెట్టుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా మంచిగా ఉంటుంది కదా అన్నట్టు నేను గోల్డ్ కలర్ వేస్తున్నాను స్ప్రే చేయడం ఈజీ అండి వార్నిస్ కొంచెం టైం పడుతుంది మనం బ్రష్ తోటి వేస్తే తొందరగా ఆరిపోతుంది ఇదైతే కూడా మళ్ళీ ఓకేనండి సరిపోతుంది మళ్ళీ కొంచెం ఆరిన తర్వాత పై సైడ్ వేద్దాం దీనికి వేద్దాం కానీ బుడ్డిది భలే ఉంది కదా అన్ని పెద్ద పెద్దవి చేసిన కానీ ఫస్ట్ టైం చిన్నది చేసిన అండి ఎక్కువ వెడల్పు కావాలనుకోండి వెడల్పు గిన్నెలో చేసుకోవచ్చు మనము ఒక టూ మినిట్స్లో ఇది ఆరిపోతుందండి కానీ ఇవి చాలా అందంగా ఉంటాయి మనకు నచ్చిన ప్లాంట్లు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఎంత బాగుంటాయి ఇంట్లో ఇండోర్గా పెట్టుకోవచ్చు అవుట్డోర్గా పెట్టుకోవచ్చు వానల తడిసినా కూడా ఏం కాదండి మంచిగా ఉంటాయి కలర్ కూడా అయిపోయినాక లాస్ట్ స్టెప్ అయిపోయినాక ఇలా ఉంటాయండి చూడండి నేను ఇవి రెడీ చేశాను అన్ని కలర్ కూడా వేసాను ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది చూడండి ఇది నేను మందం టవల్ తోటి చేశాను చూడండి దాని అచ్చులు కూడా ఇలా కనిపిస్తాయి మీకు ఇంకో మీరు కింద పెడితే కూడా మనకు ఎంత గట్టిగా ఉంది చూడండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా వచ్చింది చూడండి షేపు మనము మనం అనుకున్నట్టు రావు దానికి ఇష్టం ఉన్నట్టే వస్తాయి నేను అన్ని సైజులుగా చేసి పెట్టాను ఇట్లాగా వైట్ రెడ్ మనకు నచ్చిన కలర్స్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇదన్నీ మామూలుగా బ్రష్ తోటి వేసినాయండి స్ప్రే బాటిల్ కాదు మామూలుగా బ్రష్ తోటి వేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది చూడండి కానీ భలే ఉంది కదండి నాకు ఎంత నచ్చినాయో ఈ కుండీలు అయితే అసలు మా ఇంటికి వచ్చి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అండి ఫస్ట్ అసలు ఈ కుండీలు ఏడ తెచ్చారు అని అడుగుతారు నేనే చేసినట్టు కుండీలు ఎట్లా చేసినా కుండీలు ఎట్లా చేసినావు అని అంటారు ఆశ్చర్యపోతారు అసలు ఇంకా నేను నాలుగేళ్ల కింద చేసిన కదండి ఆ కుండీలు కూడా ఇప్పటికి కూడా మంచిగా ఉన్నాయండి అసలు ఏం ఖరాబ్ అవ్వలేదు మరీ ఎక్కువ వర్షానికి బేట ఉంటే కొంచెం ఇది అవుతాయి మళ్ళీ మధ్యలో మనం ఒకసారి పెయింటింగ్ వేసుకోవాలండి పెయింటింగ్ వేసుకుంటే మళ్ళీ మంచిగా ఇట్లా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీనికి హోల్స్ లేవండి దీనికి హోల్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి తీసుకుందాం ఇలాంటిది ఏదైనా తీసుకోవాలండి ఒకటి స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ ఏంటివన్నా తీసేసుకొని ఇది క్లాతే కదండి మెత్తగా ఉంటుంది అటు సైడ్ కాకుండా ఈ కింది సైడే పెట్టుకోవాలండి మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఈ అంటే ఈ ఓపెన్ సైడ్ పెట్టుకోవాలా పెట్టుకొని జస్ట్ ఇలా సుత్తితో ఇలాంటి సార్ నిదానంగా మనకి ఇట్లా టూ సైడ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి నేను ఈ ఒక్క దానికి టూ సైడ్స్ వేసాను కలర్ ఇంకా గట్టిగా ఉంటుంది మంచిగా ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఏదన్నా ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ ఇలా కూడా పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంది దీనికి సైజ్ దీనికి సరిపడా ఏదన్నా చూసుకొని మనము ఇట్లా పెట్టుకున్నా కూడా బాగుంటుంది ఎంత బాగుంది చూడండి అంటే ఇది హైట్ ఎక్కువ ఉంది ఇంత హైట్ కాకుండా కరెక్ట్ హైట్ ఉన్న చూసి పెట్టుకోవాలి దీంట్లో మట్టి పోసి ఇప్పుడు నేను మొక్కను పెడతాను చూడండి ఒక రాయి తీసుకున్నాను ఇక్కడ హోల్ పైన ఇదే మొక్క పెట్టేస్తానండి ఇందుట్లో ఇది నేను తెచ్చి కూడా ఒక ఫోర్ డేస్ అవుతుందండి ఎప్పుడు కూడా నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకున్నాక మనం ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇలానే పక్క కెట్టేసేయాలండి పెట్టిన తర్వాతనే మనం కుండీలోకి షిఫ్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది మన వాతావరణానికి అలవాటు పడాలి ఎక్కడో ఎవరు మొక్కలతోటో కలిసి ఉంటుంది కదండి అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ముళ్ళు ఆ మొక్కలకు అవన్నీ అలవాటు అయి ఉంటాయి కాబట్టి మన మొక్కలతోటి అది అలవాటు కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మనం కూడా అంతే కదండి ఎవరిని ఇంటికోవడానికి ఎవరిని ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి ఒకటేసారిగా ఫ్రీ అవ్వం కదా కొంత టైం పడుతుంది మొక్కలు కూడా అంతే మన వాతావరణానికి మన మిగతా చెట్లతోటి అలవాటు పడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం కింద మట్టి తీసేస్తున్నాను అండి సండే రోజు మీరు కూడా ఇంట్లో అందరు రెడీ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత బాగుంది 
ఈ మొక్క చూసారా అండి ఈ మధ్యలో కొత్తగా వస్తుందండి కనకాంబరం జాతికి చెందింది కాకపోతే హైట్ అవ్వదు ఇది చూడండి ఇంత చిన్నగా ఉంది మొక్క అన్ని గుత్తులు గుత్తులుగా పూలు వచ్చినాయి ఇది హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో ఉందండి నేను ఇందులో షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో కూడా ఇలాగ చూడండి కొత్తగా వస్తున్నాయి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మొక్కలు అసలు చెప్పక్కర్లేదు వేర్లు కదలొద్దు అనుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా అండి కుండిని ఇలా ఇలా అనేసరికి ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి చక్కగా రెండు చేతులతో పట్టుకొని దీని రూట్స్ చూడండి ఎంత మంచి పెద్దగా అయిపోయినాయి ఇందుట్లో పెట్టేస్తాం మొత్తం తీయక్కర్లేదండి ఆల్రెడీ ఆ మట్టి లూజ్గానే ఉంది మంచిగా అబ్బా బ్లూ కలర్ దానికి ఈ కలర్ ఎంత బాగుంది కదండి చూస్తే అసలు సూపర్ ఉంది ఇది వైట్ కుండి కదండి చూడ్డానికి బాగుంది కదా వైట్ కలర్ దీంట్లో పర్పుల్ పెడదాం ఇవి కటింగ్స్కే వస్తుందండి మంచిగా చెట్ మొక్కలు ఎక్కువ కటింగ్స్ పెట్టుకుంటే మంచిగా నిండుగా ఉంటుంది కాబట్టి కటింగ్స్ ఎక్కువ పెడుతున్నాను నేను ఇలాంటి మొక్కలు అండి అన్నీ ఒక్కసారి మనం తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఇవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి మనం కటింగ్ తోటి మళ్ళీ ఎక్కువ మొక్కలు కావాలనుకుంటే కటింగ్స్ తోటి ఇలా పక్క పక్కకు పెంచుకోవచ్చు మంచిగా దీని నోట్స్ ఇలా ఉంటాయి కదండి ఈ ప్లేస్లలో మనము పెట్టుకున్నామంటే కొత్త మొక్క వచ్చేస్తుందండి అంతే సింపుల్ ఎంత బాగుంది కదా వైట్ కలర్ దాంట్లో పర్పుల్ కలర్ ఇందాక మనం వేసుకున్న గోల్డ్ కలర్ అండి ఎంత బాగున్నాయి కదా చిన్నవి బుడ్డి బుడ్డి చూడండి దీంట్లో నేను చిన్న ఇగో ఈ మొక్కలు పెడుతున్నాను అండి సకిల్ హ్యాండ్స్ ఇది ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు మంచి టేబుల్ మీద ఎక్కడ పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది కొన్ని ఈ చెట్లకు కొంచెం వాటర్ తక్కువనే ఇవ్వాలండి ఒక వన్ వీక్కి ఈ మొక్కలకు చెట్లు కావు ఈ మొక్కలకి వీక్లీ కొంచెం కొంచెం వారానికి కొంచెం స్ప్రే చేసినా సరిపోతుంది ఇది కూడా ఎంత బాగుంది అండి ఇది పెట్టేస్తాను చిన్న స్టోన్స్ పెట్టుకున్న సైడ్కి బాగుంటుందండి ఇది ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ పెట్టుకో ఇది ఈ ఆకుతోటే మంచి మళ్ళీ ఇంకోటి ప్లాంట్ వస్తుందండి పెట్టుకుంటే చిన్న వీటిలో ఇలా పెట్టేసుకుంటే మంచి నిండ మట్టి పోసేసి ఈ టూ ప్లాంటర్స్ అండి నేను ఒక నాలుగేళ్ళ క్రితం తయారు చేశాను ఎంత బాగున్నాయి కదండి అసలు ఇంకా ఈటీవీ వాళ్ళు మా ఇంటికి పెరటి రుచిలో ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు అండి ఇవన్నీ నేను అప్పుడు వాళ్ళకి చూయించాను కానీ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ కదండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కకే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి